La storia d'amore tra il console romano Marco Antonio e la regina egiziana Cleopatra era un soggetto popolare per gli artisti del XVIII secolo. L'episodio, rappresentato nel dipinto, è tratto dal racconto di Plinio. Cleopatra scommise che avrebbe potuto organizzare una festa più sontuosa di quelle di Marco Antonio. La regina vinse bevendo un bicchiere d'aceto dentro il quale aveva fatto sciogliere un prezioso orecchino di perle. Quest'opera riflette l'interesse di Russell verso l'arte giapponese, la testa della donna, quasi certamente sua moglie Marianna, circondata da un ramo di peoni in fiore. L'intenzione dell'artista era quella di creare un motivo bidimensionale colorato in cui la figura di donna sembra comparire per errore. John Brack si interessò all'ambiente urbano di Melbourne rappresentando i negozi, i bar e i luoghi di lavoro con un tocco ironico. Questo dipinto è tra i più iconici dell'artista e raffigura il centro finanziario di Melbourne alla fine della giornata lavorativa. Gli impiegati, vestiti tutti uguali, stanno andando verso casa come un triste esercito costretto a ripetere le stesse cose tutti i giorni. Circe era una strega che trasformava le sue vittime in bestie. Questa femme fatale, la grandezza naturale, è la più grande opera di McKennell. Esibita al Salon di Parigi nel 1893, ricevette una menzione particolare. L'anno seguente fu esposta a Londra e suscitò scalpore quando gli organizzatori della mostra nascosero con un telo le figure ambigue intrecciate sulla base della statua. Rembrandt dipinse questi due studiosi nella sua città natale, Leida, quando aveva poco più di vent'anni. Eppure questa immagine rivela già lo stile straordinario che contraddistingue l'artista. L'uso che Rembrandt fa della luce in questo lavoro per creare un'atmosfera drammatica è notevole. Il dipinto anticipa il celebre chiaroscuro che caratterizzò i suoi ultimi dipinti. Questo sorprendente dipinto di una donna che tiene un fazzoletto sul viso rigato dalle lacrime fa parte di una serie di donne piangenti che Picasso realizzò nel 1937. Furono come degli studi preparatori per dipingere la medesima donna in lacrime all'interno della celeberrima Guernica. Il volto di questa donna rappresenta le atrocità e la disumanità della guerra. Nell'agosto del 1878 Claude Monet si trasferì da Parigi a Veteil, una città di campagna a nord-est della capitale francese. Una comunità agricola di 622 abitanti a circa 10 km dalla stazione ferroviaria più vicina. Monet possedeva una casa galleggiante che fungeva da studio mobile da ormeggiare di fronte ai panorami che l'artista voleva dipingere. Il soggetto di questo dipinto è da poco identificato come l'ufficiale che si unì al quarto reggimento all'inizio della guerra di indipendenza americana. Partecipò alle battaglie di Brandwine e Germantown dove fu colpito alla testa da un proiettile. Nel 1785 lasciò l'esercito e si ritirò nelle proprietà di famiglia in Irlanda. Fu assassinato dai ribelli all'inizio della rivolta irlandese del 1798. Nel suo cinquantesimo anno, al culmine del talento, Manet si ammalò gravemente. La gamba sinistra gli fu amputata e morì dopo una lunga sofferenza. Continuò a dipingere finché ne fu in grado. Ritiratosi a Rueil, trascorse la sua ultima estate quasi completamente paralizzato. Lì si mise all'ombra di una caccia per dipingere quest'ultimo paesaggio, dal tocco più leggero e vibrante che mai. Il pensatore è parte integrante della Porta dell'Inferno, un progetto monumentale commissionato all'artista nel 1880 dal governo francese per una copia di Porte in bronzo. Inizialmente Rodin intendeva ritrarre Dante, autore della Divina Commedia, idea che alla fine si trasformò invece nell'immagine più universale di un genio creativo, nudo e perso nei suoi pensieri. Metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!